വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക് അതിക്രൂരമായി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടെന്ന തിരുവനന്തപുരം കണിയാപുരത്തെ വീട്ടമ്മ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് ഭർത്താവ് ആളൊഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർബന്ധിച്ച് മദ്യം നൽകി മദ്യപിച്ച ശേഷം വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിപ്പോയ ഭർത്താവ് വഴിയിൽ അടിയുണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സുഹൃത്തുക്കൾ വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി തുടർന്ന് പോത്തൻകോട് കൊണ്ടുപോയാണ് ആക്രമിച്ചത് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന നാലു വയസ്സുകാരൻ മകനെയും അക്രമികൾ മർദ്ദിച്ചു അങ്ങനെ മോനെ ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുങ്ങി മെനിങ്ങാന്ന് ഇതുപോലെ കൊണ്ടുപോയായിരുന്നു അപ്പൊ കൊണ്ടുപോയി ഒരു ആന്റി ഒരു അങ്കിളും അവിടെ ഉണ്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇക്കാര്യം മദ്യപിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു മെനിങ്ങാന്ന് അപ്പൊ ഇന്നലെ അതുപോലെ അവര് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വരാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ബീച്ചും കുട്ടിയൊക്കെ കാണാമല്ലോ നീ ഒരുങ്ങ് നമുക്ക് പോയിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പോയി പോയി അവിടെ ചെന്ന് കൊറേ നേരം അവിടെ ഇരുന്ന് അയാളുമായിട്ട് മദ്യപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇത് എന്റെ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അതിയൊന്നും കഴിക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല പിന്നെ എന്നെ റൂമിൽ കയറ്റിയിരുന്നു കുടിപ്പിച്ച് കുടിപ്പിച്ച് എന്നിട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോയി കൂട്ടുകാരന്മാരുടെ കൂടെ വേറൊരു കുപ്പി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതും എടുത്തുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി പോയി ഇറങ്ങി പോയി കുറച്ച് ആറേഴ് പേരുണ്ടായിരുന്നു കൂട്ടുകാരന്മാർ അപ്പൊ അയാളെ അവന്മാരെയും കൊണ്ടുപോയി ആ വീട്ടിലെ അങ്കിളിനെയും കൊണ്ടുപോയി അവിടുത്തെ ആന്റിക്കാണെങ്കിൽ സുഖമില്ലാത്തതാണ് കൊണ്ടുപോയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തന്മാരും ആ വീട്ടിനകത്തോട്ട് കയറി വന്ന് വെള്ളമില്ല പൈസ വേണം അങ്ങനെയാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കയറി വന്ന് കയറി വന്ന് ഒരുത്ത എന്റെ തോട് കയറി പിടിച്ചു പിടിച്ച് പാൻറ്റി പറഞ്ഞ് മോളെ നീ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോ യവന്മാര് കുടിച്ച് ഇതായി നിൽക്കുകയാണ് നീ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ കാണായില്ല കാണായില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇക്കായ കാണായില്ലല്ലോ നീ എങ്ങനെ പോട്ടെ എനിക്ക് വഴി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരുത്തൻ വന്ന് പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഇതുകൊണ്ട് ഭർത്താവ് അവിടെ അടിയുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് പെട്ടെന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ യുവന്മാര് അപ്പൊ യുവന്മാര് വിളിച്ചപ്പോ യുവന്മാരെ കൂടെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി യുവന്മാർക്ക് ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം അറിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പോയി പോയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് റോഡ് എത്തിയിട്ട് കായ കാണായില്ല അപ്പൊ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു ഓട്ടോയിൽ എന്നെ പിടിച്ച് കയറ്റി എന്നെ എന്റെ മോനെയും കൂടെ പിടിച്ച് കയറ്റി പിടിച്ച് കയറ്റി ഒരു കാട്ടിന്റെ ഇടയിൽ കൊണ്ടുപോയി കാട്ടിന്റെ ഇടയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുറെ സിഗരറ്റ് ഉള്ളി എന്റെ തുടയിൽ വെച്ച് എന്റെ പേന്റൊക്കെ എന്തോ വലിച്ച് വലിച്ചൂര് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പൊ എന്റെ മോനെ അവിടെ കിടന്ന് കരഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ കിടന്ന് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കരഞ്ഞു പൗമാരി കൂടി മോനെ അടിച്ച് അടിച്ച അത് കാണാൻ വയ്യാത്തോണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ കൊച്ചിനെ റോഡിൽ കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ വരാ നിങ്ങളെ കൂടെ എനിക്കൊന്ന് കൊച്ചിനെ റോഡിൽ എത്തിച്ചാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ടും വിട്ടില്ല അതിലുള്ള ഒരുത്തെ എന്നെ ഇവിടെ കടിക്ക എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കണ്ണില് അപ്പൊ ഞാൻ ഉമ്മാരെ പിടിയെന്ന് കൈ വിടും തോറും മാന്തിന്റെ കടയാളുണ്ട് ആ കൈ വിട്ട് പിടിച്ച് മാറ്റി പിടിച്ച് മാറ്റിയപ്പോഴും എങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ഓടി ഓടി റോഡിലെത്തി റോഡിലെത്തിയിട്ട് അവിടെ ഒരു വണ്ടി കണ്ട് ആ വണ്ടിയിൽ ഞാൻ കൈ കാണിച്ച് കൈ കാണിച്ചപ്പോൾ ആ അങ്കിള് വേറൊരു കാറിൽ കൈ കാണിച്ച് എന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ച് എത്തിച്ച് അതിനുശേഷം എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഇളയ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ഇവിടെ വരയൊക്കെ ചെയ്ത് ഒരു ആറു പേരുണ്ടാവും അത് എൻ്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ അവിടെ കിടക്കാണ് പോലീസ് വന്ന് മൊഴിയെടുത്തത് എപ്പോഴാണ് പോലീസ് മൊഴിയെടുത്തത് ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി വന്ന് മൊഴിയെടുത്തായിരുന്നു ഭർത്താവ് അതിനു ശേഷം സംസാരിക്കും എന്തെങ്കിലും പറയും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും കേസ് കൊടുക്കരുത് ഇവിടെ വന്നായിരുന്നു കേസ് കൊടുക്കരുത് കേസ് കൊടുക്കാതിരിക്കും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ പോവാന്ന് പറഞ്ഞ് പോത്തങ്ങോട്ട സ്ഥലം വീട്ടിൽ പോവാന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെ ഒരുക്കാനൊക്കെ നോക്കി ഉമ്മ വിട്ടില്ല കൂടെ വിട്ടില്ല പോലീസ് വന്നിട്ട് പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പോലീസ് വന്ന് കൊണ്ടുപോയത് നേരത്തെ ഇത്തരം ആ മോശ അനുഭവങ്ങൾ ഭർത്താവിന്റെ അങ്ങനെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ാണ് എന്നെ ഈ ബിയർ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവമൊക്കെ കഴിപ്പിക്കുന്നതും ആദ്യമായിട്ട് തരുന്നത് കേൾക്കാനാണ് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിന് പിണക്കം എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് കൂടെ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ എന്റെ മോന്റെ അടുത്ത് വരെ വേണ്ടാത്ത ചോദിക്കും ഉമ്മ എന്ത് അനാവശ്യ രീതിയിൽ അവന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കുറെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു ഉപദ്രവിക്ക
ഇല്ല ആങ്കിളില്ലായിരുന്നു അയാളും കൂടെ പോയി മദ്യപിക്കാം പിന്നെ ഈ പയ്യന്മാരൊക്കെ വീട്ടിൽ കയറി വന്നത് ഞാനിവിടെ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ചെറുക്കനെ അത് എവിടേക്ക് വെച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവന് ഇല്ല ഭർത്താവിന്റെ ആ ഈ രാജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭർത്താവിന്റെ സുഹൃത്ത് സുഹൃത്താണ് എന്റെ കൊടുക്കുപോയി പയ്യൻ ഇക്കാരെ ആ കൂട്ടുകാരനൊന്നും അല്ല ബാക്കി മൂന്ന് പേരെ മൻസൂർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നതായിട്ട് മുമ്പ് കൊള്ള കൂട്ടുകാരന്മാരാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല വീടിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരം കൊണ്ടുപോയിട്ട് പിന്നെ ഓട്ടോയ്ക്ക് പിടിച്ചു കയറ്റി അന്വേഷിച്ചൊരു ആരൊക്കെയാണ് അടിച്ചത് മകന് മൻസൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരാളെ അടിച്ചത് അടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തത് ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തിനാണ് കണിയാപുരത്ത് വീട്ടമ്മ ഇരയായത് ഇന്നലെയാണ് സംഭവം ഭർത്താവ് ഉൾപ്പെടെ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ് എന്നും അറിയുന്നു വി എസ് അനു ചേരുന്നു അനു വലിയ പീഡനമാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ഏൽക്കേണ്ടി വന്നത് ആ കുട്ടി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മാനസികമായി വളരെയധികം അസ്വസ്ഥപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണിപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഭർത്താവ് ഭർത്താവിൻ്റെ കൂട്ടുകാരാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും എന്തൊക്കെയോ അവ്യക്തതകൾ ഇക്കാര്യത്തിലുണ്ട് തീർച്ചയായും അശ്വതി ആ പെൺകുട്ടിയുടെ വാക്കുകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ക്രൂരമായ പീഡനം തന്നെയാണ് പെൺകുട്ടിക്ക് ഏൽക്കേണ്ടി വന്നത് അതായത് ഈ ഭർത്താവും ഭർത്താവ് ഭർത്താവിന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് ഈ പുതുക്കുറിച്ചി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ആദ്യം കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവിടെ വെച്ച് ഭർത്താവും സുഹൃത്തുക്കളും മദ്യപിച്ചു അതിനുശേഷം ഈ ഭർത്താവ് സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ഈ ഈ പെൺകുട്ടിയോട് മദ്യപിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു ആദ്യം സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് പെൺകുട്ടിയും മദ്യപിച്ചു അതിനുശേഷം ഈ ഭർത്താവും സുഹൃത്തുക്കളും ഒപ്പം വീണ്ടും 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 പുറത്തേക്ക് പോയി അതിനുശേഷമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെത്തി ഭർത്താവ് റോഡിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ചേച്ചി വരണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടിയെ മകനെയും വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയത് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരിടത്ത് വെച്ച് ഈ പെൺകുട്ടിയെ ഈ കൂട്ടുകാർ ഒരു ഓട്ടോയിൽ കയറ്റി അതിനുശേഷം അടുത്തുള്ള ഒരു കുറ്റിക്കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വെച്ചാണ് പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പെൺകുട്ടി മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും പറയുന്ന മറ്റു കാര്യം ആ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ഈ തുടഭാഗത്തടക്കം ഈ സിഗരറ്റ് കുറ്റികൊണ്ട് പുളലേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി മാത്രമല്ല പെൺകുട്ടി മുഖത്ത് കടിയേറ്റ പാടുണ്ട് കണ്ണിന്റെ ഭാഗത്ത് അടിയേറ്റ ആ പാട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇത്രമേൽ വലിയ പീഡനം തന്നെയാണ് ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ആ സമയത്ത് നിലവിളിച്ച ഈ യുവതിയുടെ മകനെ മകനെയും ഈ അക്രമികൾ ഉപദ്രവിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഇതിൽ നാലോ അഞ്ചോ പേരുണ്ട് എന്നാണ് പെൺകുട്ടി പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് തനിക്ക് അബോധാവസ്ഥയിലായിരുന്നു മാത്രമല്ല പെൺകുട്ടി പറയുന്ന മറ്റു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ അതിൽ ഒരു പ്രതിയെ ഇവർക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്ന ഒരു പ്രതി ഒരു വ്യക്തിയാണ് അയാളെ നേരത്തെയും താൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ കാണാത്ത പ്രായമായ ആൾക്കാരാണെന്നും ഈ യുവതി നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ കേസ് കൊടുക്കരുത് എന്ന് ഭർത്താവ് തന്നെ നിർബന്ധിച്ചതായും പെൺകുട്ടി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ കൃത്യമായി ഒരു ആസൂത്രണത്തോടെ നടന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നാലു പേരാണ് ആ സമയത്ത് കുറ്റിക്കാട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ആക്രമിച്ചത് എന്നാണ് ഈ യുവതി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ നാലു പേരാണ് ഇപ്പോൾ കസ്റ്റഡിയിലുള്ളത് അശ്വതി നിലവിൽ ഭർത്താവും രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളും ആണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് എന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവരുടെ പേര് വിവരങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും പോലീസ് കൃത്യമായി പറയുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി എന്നാൽ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പെൺകുട്ടി ആക്രമിച്ച കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് തന്നെ ഇപ്പം അല്പസമയം മുമ്പ് റൂറൽ എസ് പി ബി അശോക് നമ്മളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രതികളെ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരെ ഉടൻ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള തന്നെയാണ് പോലീസ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് വളരെയധികം ഒരു യുവതിക്ക് നേരെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടമായി ഒരു ആക്രമണം ഉണ്ടാവുക ഒരു പീഡനശ്രമം നടക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ക്രിയാത്മകമായി പോലീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അല്പസമയം മുമ്പ് റൂറൽ എസ് പി പറഞ്ഞത് മാതിരി എല്ലാ പ്രതികളെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉടനെ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴി ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ പോലീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്
കൂടുതൽ അറസ്റ്റ് നടപടികളിലേക്ക് കടക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് വ്യക്തമാക്കുന്നത് അനു പകൽ സമയത്താണോ ഈ സംഭവം നടന്നത് ഇന്നലെയാണ് എന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് പകൽ സമയത്താണോ അല്ലെങ്കിൽ ആളൊഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്താണോ ഇതെല്ലാം നടന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രദേശത്തൊന്നും ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികരിക്കാനോ അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാനോ ഉള്ള അവസരം ഉണ്ടായില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തീർത്തും ഗൗരവതരമായ ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് അശ്വതി വൈകിട്ട് നാല് മണിക്കാണ് സംഭവം അതിന് നാല് മണിയോടു കൂടിയാണ് ഈ ഇവർ ഈ പുതുക്കുറിച്ചിയിലെ ബീച്ചിലേക്ക് പോകുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് അവിടെ ഒരു രാജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് അവിടെ ഒരു മറ്റൊരു സ്ത്രീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർ തളർന്നു കിടക്കുന്നതാണ് അവിടെ വെച്ചാണ് പെൺകുട്ടിയും ഈ ഭർത്താവ് നിർബന്ധിച്ച് മദ്യം നൽകുന്നത് അതിനുശേഷം ഭർത്താവ് വീട്ടിന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അതിനുശേഷമാണ് ഈ പെൺകു ഈ ഭർത്താവിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന് എന്ന വ്യക്തികൾ വന്ന് അവിടെ ഭർത്താവ് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും പെൺകുട്ടിയെ വീട്ടിന് പുറത്തേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ചു ദൂരം നടന്നിട്ടും ഭർത്താവിനെ കണ്ടില്ല അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഓട്ടം വന്ന് ഈ പെൺകുട്ടിയെയും മകനെയും ഓട്ടോയിൽ കയറ്റി കുറ്റിക്കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ളതാണ് പെൺകുട്ടി നൽകുന്ന മൊഴിയും അത് അതിനുശേഷമാണ് ഈ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ വെച്ചാണ് പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ പീഡനശ്രമം ഉണ്ടായത് പെൺകുട്ടിയുടെ തുറഭാഗത്ത് ഈ സിഗരറ്റ് കുറ്റി അടക്കം വെക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി എന്നും പെൺകുട്ടി പോലീസ് നൽകിയ മൊഴിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അശ്വതി ഇപ്പോൾ ശ്രീമതി എം സി ജോസഫ് ഫൈൻ നമുക്കൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുകയാണ് ശ്രീമതി എം സി ജോസഫ് ഫൈൻ വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു വാർത്ത ഭർത്താവിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയോ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു വന്ന പെൺകുട്ടി ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും അവരുടെ മാനസിക നില വളരെയധികം അസ്വസ്ഥയാണ് അവർ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മകനെ അവർ അവരോട് പറയേണ്ടി വന്നത് എൻ്റെ മകനെ നാല് വയസ്സുകാരനായ മകനെ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും റോഡിലേക്ക് എത്തിച്ചോട്ടെ അതിനുശേഷം ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം വരാം എന്ന് പറയേണ്ടി വന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ആ പെൺകുട്ടി എന്താണ് താങ്കളുടെ ഒരു പ്രതികരണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ധീരതയെ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി അവൾ നടത്തിയ ധീരമായ ചെറുത്ത നിൽപ്പിനെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുക ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പക്ഷേ അവള് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അവള് അബോധാവസ്ഥയിലാണ് സംസാരിക്കാനായിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ മാത്രമാണ് പത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇത് വായിച്ചത് അപ്പൊ ഇത് വളരെ എന്താ പറയാ ഭയാനകമായൊരു വാർത്തയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപൂർവങ്ങൾ അപൂർവങ്ങളായ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ അതിക്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നിപ്പോ കേൾക്കുന്ന ഭർത്താവ് സ്വന്തം ഭാര്യയെ അന്യ പുരുഷന്മാരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയും ക്രൂരമായ അപലപനീയമായ ഒരു സംഭവം അപൂർവമാണ് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങളുടെ രൂപഭാവങ്ങളിൽ മാറ്റം വരികയാണ് പുതിയ രൂപത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങളാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്നത് വനിതാ കമ്മീഷൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ചെയ്യാൻ കഴിയുക ഞാനിപ്പോ കേസ് പറയട്ടെ ഈ വാർത്ത വായിച്ച ഉടനെ ഞാൻ എന്റെ എസ് പിക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുത്ത് കേസ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഞാൻ രണ്ടു മണിക്ക് ഈ പെൺകുട്ടിയെ സന്ദർശിക്കും ഓക്കെ സ്വമേധയാ വനിതാ കമ്മീഷൻ കേസ് എടുക്കുകയാണ് അല്ലെ ആ കേസ് കേസ് എടുക്കാൻ നിർദ്ദേശം കൊടുത്ത് പത്ത് മണിക്ക് ഓഫീസ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കേസ് എടുക്കും കേസ് ചാർജ് ചെയ്യും രണ്ടു മണിക്ക് പെൺകുട്ടിയെ പോയി കാണും ഞാൻ കാണും ഞാൻ കാണും അതുപോലെ പോലീസ് അധികാരികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുക ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി അവരൊരിക്കലും ഈ ഇതിന്റെ ശിക്ഷാ നടപടി ഇന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിക്കരുത് എന്ന് മാത്രമല്ല എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊക്കെ പറയാനുള്ള കേരളത്തോട് പറയാനുള്ളത് സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന ഇത്ര ക്രൂരമായ അതിക്രമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ കേരളീയ സമൂഹം നടത്തണം സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിൽ മറ്റു പേരുകളിൽ ലൈംഗിക ആസക്തിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം തന്നെ സ്ത്രീകളെ എങ്ങനെ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് കേരളം മാത്രമല്ല ഇത് ദേശീയമായി തന്നെയുള്ള വളരെ രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് ശ്രീ എം സി ജോസഫൈൻസ് നമ്മൾ മറന്നിട്ടില്ല അതിന്റെ അന്വേഷണം ഇപ്പോഴും ഞെട്ടിക്കുന്ന ഓരോ വിവരങ്ങളും മറക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഉത്തരാഖേസ് മറക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു മരണ കൊലപാതക രീതിയാണ് അതിന്റെ ചൂടാർന്നാണ് ഈ കേൾക്കുന്നത് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയുണ്ട
ശരി വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ എം സി ജോസഫായി ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത് എന്തായാലും വനിതാ കമ്മീഷൻ സ്വമേധയ കേസെടുക്കുകയാണ് ഇന്ന് രണ്ടു മണിക്ക് ശ്രീ എം സി ജോ ശ്രീമതി എം സി ജോസഫൈൻ ആ പെൺകുട്ടിയെ സന്ദർശിച്ച് മൊഴിയെടുക്കും ഇപ്പോൾ ശ്രീമതി മാലാ പാർവതി നമുക്കൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നു പാർവതി ഓരോ ദിവസവും ഇതുപോലെയുള്ള കേസുകൾ വരുന്നു ഇത് ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത തന്നെയാണ് ഭർത്താവിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഭർത്താവ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭാര്യയെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം വിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അതിനുശേഷം അവർ കുട്ടി ഉൾപ്പെടെ നാല് വയസ്സുകാരനായ കുട്ടി ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴാണ് തുടയിൽ സിഗരറ്റ് കുത്തിവെച്ച് കുത്തുകയും പീഡനത്തിന് ശ്രമിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തത് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു വാർത്തയോട് ഇല്ല ഞാൻ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഞെട്ടുമോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇത് അങ്ങനെ ഒരു എന്നെ സംബന്ധിച്ച ഒരു പുതിയ വാർത്തയല്ല ഇതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഒരു കുടും ഫാമിലി വീട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സുരക്ഷിതമായ ഇടമാണോ എന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം അന്വേഷിക്കണം എന്ന് നിരന്തരം ഞാൻ ചർച്ചകളിലൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം ഇതാണ് നമ്മളെ ഒരു അസെൻഷൻ ഉണ്ട് എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടായാലും ഭർത്താവിന്റെ അടുത്താക്ക് അച്ഛനമ്മമാരുടെ താക്ക് വീട് സുരക്ഷിതമായ ഇടമാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പൊതുവേ ഒരു ധാരണ ഉള്ളത് പക്ഷെ നമ്മള് റിയലായിട്ട് ഈ കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ അല്ല ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്തൊക്കെ പലപ്പോഴും പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരു കൗൺസിലിംഗിന് പോലും വിളിക്കാൻ പോലും ധൈര്യമില്ല കാരണം എന്തെങ്കിലും നിലയ്ക്ക് കേട്ടാൽ അതിന്റെ പേരിലാവും ആരെയാ വിളിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാവും ഉപദ്രവം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഉപദ്രവം അപ്പൊ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും പറയ പറയാൻ പാടില്ല അവർ ഉറക്ക് കരയാൻ പോലും പാടില്ല അതിന്റെ പേരിലും അവര് ചീത്ത പറയും അടിക്കും ഉപദ്രവിക്കും ഭയങ്കര മോശമായിട്ട് ഉപദ്രവിക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നിലയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും കേസുകൾ പുറത്തു വരുമ്പോൾ അതിന് ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക അതിന് വളരെ ഗൗരവമായി സമൂഹം കാണുന്നു എന്ന് പറയാം അപ്പൊ കുറച്ചെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു പേടി ഉണ്ടാവും അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു വഴി പിന്നെ കുറച്ച് പെൺകുട്ടികൾക്ക് പുറത്തു വരാനും ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോ നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം പറയുന്നവരോട് നമുക്ക് ഇതിന് ലീഗലായിട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്താലോ നമുക്ക് ഫോൺ ആൻഡ് ഡീറ്റ് എടുത്താലോ കേസ് പോയാലോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും അത് വേണ്ട മക്കളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ എല്ലാരും അറിയും എന്നാണ് അപ്പം അതിന്റെ പരിഹാരം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും നമാശയാണ് ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പിന്നെയും പണം വാങ്ങി ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലോട്ട് കൊടുക്കും ആ ഒരാഴ്ച സ്നേഹമായിരിക്കും അത് ഏറ്റവും താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള പെൺകുട്ടികൾ ഞാൻ ഇതൊക്കെ കേട്ട് സഹിച്ചു നിരിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ശതമാനമുണ്ട് നൂറ് ശതമാനമുണ്ട് അതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും കല്യാണം കഴിച്ച് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടു അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഞാൻ ഒരു ബാധ്യതയാവും എന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അതൊരു മോശപ്പേരാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീധന തുക ഒന്നാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഈ കള്ളു പിടിപ്പിക്കുന്നവനും ഈ പെണ്ണ് കൂട്ടി കൊടുക്കുന്നവനും ജോലിക്ക് പോകില്ല അവര് പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കാശ് വാങ്ങിച്ചാണ് മിക്കവരും ജീവിക്കുന്നു അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടി തന്നെ ജോലി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവർക്ക് കൊടുക്കണം ഇത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ശരി വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ ടി പാർവതിയാണ് പ്രതികരിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ എം എൽ എ നമുക്കൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈൻ ചേരുന്നു ശ്രീമതി ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ വളരെയധികം ദുഃഖകരമായ ഒരു വാർത്ത ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്ത പുറത്തു വരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് ഭർത്താവ് ഭർത്താവും ഭർത്താവിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അതിക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ച വാർത്ത പുറത്തു വരുന്നു പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴി ഞങ്ങൾക്ക് പെൺകുട്ടിയുടെ വാക്കുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെയധികം മാനസികമായി പ്രയാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അവർ എന്താണ് പ്രതികരിക്കാനുള്ളത് അല്ല ഇതിനകത്ത് ഞാനിപ്പോ പാർവതി പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് നൂറ് ശതമാനം ഇവിടുത്തെ നിയമ വ്യവസ്ഥിതിയാണ് ഇത്തരം കേസുകൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതിന്റെ കാരണമെന്ന് പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും കാരണം ഏതൊക്കെയിലൊക്കെ കേസിൽ ആരെങ്കിലും ശിക്ഷിച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതിനകത്ത് ഇത്തരം കേസുകൾ വരുമ്പോ പ്രതികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റക്കാർക്ക് ഒരു ഭയം തോന്നുന്നുണ്ട് നിയമ വ്യവസ്ഥിതി ഒരു ഭയം തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു
രാക്ഷസീയമായ ഒരു സംസ്കാരമാണിത് ഇത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ല ജനങ്ങൾ പൊറുക്കുകയില്ല അപ്പൊ വളരെ സംസ്കാര ശൂന്യമാണ് ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങളും നിയമങ്ങളും ഉണ്ട് കുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാൻ പക്ഷെ ആ നിയമങ്ങളെല്ലാം നടപടിക്രമങ്ങളുടെ കാലതാമസം കൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഇതിനകത്ത് പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഇതുപോലെ വരുന്ന കേസുകൾ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും പീഡിപ്പിക്കുന്ന ശാരീരികമായ കേസുകൾ അടിയന്തരമായി നടപടിയെടുത്ത് കടുത്ത ശിക്ഷ കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേക കോടതികൾ ജില്ലകളിലല്ല താലൂക്ക് നിലവാരങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടല്ലാതെ ഇതിന് പരിഹാരം ഇത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ പോകുന്നത് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നമുക്ക് എല്ലാം പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന വാർത്തകളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെയധികം നന്ദി താങ്കളുടെ പ്രതികരണത്തിന് അല്പസമയം മുമ്പാണ് ക്രൂരമായ പീഡനത്തിനിരയായ പെൺകുട്ടി ന്യൂസ് എയ്റ്റിനോട് സംസാരിച്ചത് ആ വാക്കുകളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി അങ്ങനെ മോന് ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുങ്ങി മെനിഞ്ഞോന്ന് ഇതുപോലെ കൊണ്ടുപോയായിരുന്നു അപ്പൊ കൊണ്ടുപോയി ഒരു ആന്റി ഒരു അങ്കിളും അവിടെ ഉണ്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇക്കായ മദ്യപിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു മെനിഞ്ഞോന്ന് അപ്പൊ ഇന്നലെ അതുപോലെ അവര് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വരാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ബീച്ചും കുട്ടിയൊക്കെ കാണാമല്ലോ നീ ഒരുങ്ങ് നമുക്ക് പോയിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പോയി പോയി അവിടെ ചെന്ന് കൊറേ നേരം അവിടെ ഇരുന്ന് അയാളുമായിട്ട് മദ്യപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇത് എന്റെ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അധികമൊന്നും കഴിക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല പിന്നെ എന്നെ റൂമിൽ കയറ്റിയിരുന്നു കുടിപ്പിച്ച് കുടിപ്പിച്ച് എന്നിട്ട് ഒക്കെ ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോയി കൂട്ടുകാരന്മാരുടെ കൂടെ വേറൊരു കുപ്പി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതും എടുത്തുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി പോയി ഇറങ്ങി പോയി കുറച്ച് ആറേഴ് പേരുണ്ടായിരുന്നു കൂട്ടുകാരന്മാർ അപ്പൊ അയാളെ അവന്മാരെയും കൊണ്ടുപോയി ആ വീട്ടിലെ അങ്കിളിനെയും കൊണ്ടുപോയി അടുത്ത ആന്റിക്കാണെങ്കിൽ സുഖമില്ലാത്തതാണ് കൊണ്ടുപോയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തന്മാരും ആ വീട്ടിനകത്തോട്ട് കയറി വന്ന് വെള്ളമില്ല പൈസ വേണം അങ്ങനെയാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കയറി വന്ന് കയറി വന്ന് ഒരുത്ത എന്റെ തോളി കയറി പിടിച്ചു പിടിച്ച് പാൻറ്റി പറഞ്ഞു മോളെ നീ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോ യവന്മാര് കുടിച്ച് ഇതായി നിൽക്കുകയാണ് നീ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ കാണായില്ല കാണായില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇക്കായ കാണായില്ലല്ലോ ഞാൻ എങ്ങനെ പോട്ടെ എനിക്ക് വഴി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരുത്തം വന്ന് പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഇതുകൊണ്ട് ഭർത്താവ് അവിടെ അടിയുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് പെട്ടെന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ യുവന്മാര് അപ്പൊ യുവന്മാര് വിളിച്ചപ്പോ യുവന്മാരെ കൂടെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി യുവന്മാർക്ക് ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം അറിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പോയി പോയി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് റോഡ് എത്തിയിട്ട് കായ കാണായില്ല അപ്പൊ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു ഓട്ടോയിൽ എന്നെ പിടിച്ചു കയറ്റി എന്നെ എന്റെ മോനെയും കൂടെ പിടിച്ചു കയറ്റി പിടിച്ചു കയറ്റി ഒരു കാട്ടിന്റെ ഇടയിൽ കൊണ്ടുപോയി കാട്ടിന്റെ ഇടയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുറെ സിഗരറ്റ് ഉള്ളി എന്റെ തൊടയിൽ വെച്ച് എന്റെ പേന്റൊക്കെയോ എന്തോ വലിച്ച് വലിച്ചൂര് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പൊ എന്റെ മോനെ അവിടെ കിടന്ന് കരഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ കിടന്ന് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കരഞ്ഞ പൗമാരി കൂടി മോനെ അടിച്ച് അടിച്ച അത് കാണാൻ വയ്യാത്തോണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ കൊച്ചിനെ റോഡിൽ കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ വരാ നിങ്ങളുടെ കൂടെ എനിക്കൊന്ന് കൊച്ചിനെ റോഡിൽ എത്തിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ടും വിട്ടില്ല അതിലുള്ള ഒരുത്ത എന്നെ ഇവിടെ കടിക്കുക എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കണ്ണില് അപ്പൊ ഞാൻ ഉമ്മാരെ പിടിയെന്ന് കൈ വിടും തോറും മാന്തിന്റെ കടയാളുണ്ട് ആ കൈ വിട്ട് പിടിച്ച് മാറ്റി പിടിച്ച് മാറ്റിയപ്പോഴും എങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ഓടി ഓടി റോഡിലെത്തി വി എസ് അനു ചേരുന്ന ഒരിക്കൽ കൂടി അനു ഇപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടി എവിടെയാണുള്ളത് പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിലാണ് സുഹൃത്ത് ഒരു രാജൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ വീട്ടിലാണ് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് നാല് മണിയോട് കൂടി യുവതിയെ കൊണ്ടുപോയത് അവിടെ ഇരുന്നാണ് ഈ സുഹൃത്തുക്കൾ മദ്യപിക്കുകയും അതിനുശേഷം ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് നിർബന്ധിച്ച് മദ്യം നൽകുകയും ചെയ്തത് അതിനുശേഷം ഭർത്താവ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭർത്താവും നേരത്തെ ഉണ്ടായ സുഹൃത്തുക്കൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി ആ വീട്ടിൽ ഒരു തളർന്നു കിടന്ന വേറൊരു സ്ത്രീ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനിടയിലാണ് ഈ ഭർത്താവിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ വീട്ടിലേക്ക് വരികയും ഇടയ്ക്ക് ഈ പെൺകുട്ടി ആദ്യം ഇവിടെ തോളിൽ കയറി പിടിച്ച് ആക്രമിക്കാൻ ആദ്യം ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തത് അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഈ ഇവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അതിനിടയിൽ വീണ്ടും ഈ സുഹൃത്തുക്കൾ എത്തി ഭർത്താവ് റോഡിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ
ഏതായിരുന്നാലും നാല് അഞ്ചോളം പേർ പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് ഇതിൽ നാല് പേർ ഈ കേസുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇതിൽ ഭർത്താവ് പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് ഈ ഭർത്താവിന്റെ അല്പസമയം മുമ്പ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കി കൊണ്ടുപോകുന്ന വിഷ്വൽസ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇയാളെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പറയുന്ന മദ്യപിച്ച സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ച് തെളിവെടുക്കാനാകും പോലീസിന്റെ ആദ്യ ശ്രമം ഏതായിരുന്നാലും പോലീസ് നടപടികൾ കൃത്യമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് വളരെ കാര്യക്ഷമായി തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തും എന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നമ്മളോട് വ്യക്തമാക്കുന്നു പ്രതികളെ എല്ലാം തിരിച്ചറിഞ്ഞെന്ന തിരുവനന്തപുരം റൂറൽ എസ് പി ബി അശോകൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു പ്രതികളെയൊക്കെ പോലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സ്വാഗതം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് വിവരമുടി വെളിപ്പെടുത്തി നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മണി കൂടി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിയമങ്ങൾ കോടതിയുമായി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഹാജരാക്കിയിട്ട് കോടതിയിലെ മോഷണം രേഖപ്പെടുത്തും വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അടുത്ത ബുള്ളറ്റിനിൽ കാണാം ഈ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ